Hello， 大家好，我们是大大叔中中文。文<笑>哇，太棒了！每个星期三又来了。不是星期三的，我们是星期四才播的，对不对？对呀、啊，对呀、啊，不要告诉别人，为什么把我秘密告诉别人？啊、偷偷的小秘密，偷偷说出我的小秘密来了啊！<笑>好，那、这个、今天我们聊什么？就这么快进入主题了，真是的。呀，我们我们要把握时间，我们我们的这个人生要把握时间。今天我们要聊一个蛮有意思的主题。嗯、这个主题的发想是前几天我在 p u 老师的 YouTube 上面。嗯看到他在聊一些他以前有兴趣、嗯、以前觉得很重要、以前会做的事情，嗯、但是他现在这个年纪，普、嗯、纳老师老了嘛？现在这个年纪他，<笑>他他不喜欢做了，<笑>他不想做了。普<笑>老师常常来看的，<笑><笑>我以为他不会来看。<笑>他的兴趣改变了，他觉得以前很重要的事情，嗯、现在。年纪大了之后，我觉得不重要。就是人是会这样的。对,对，我觉得人都是不断的在改变的。我觉得这个我们也可以聊聊这个事情。但是我觉得要告诉一下同学们，不要随便说一个人老了、年纪大了可能会。各位同学，你讲，比如说普纳老师好了，普纳老师年纪大了，禁忌啊；普纳老师老了，超禁忌，所以这个都不要讲。但我们自己会自己会遮拦的人，对我们说自己 OK 啊。但是不要说他不在场的时候 ，OK，、嗯、在场的时候怎么说？就不在场的时候，随着他年龄的增长，做一个<笑>呃这个优雅的示范，嗯、婉转的表示来，就是随着他年龄的增长啊、嗯嗯。那比如说我好了，变叔，你觉得李超老师根本就是很老、嗯，但是你要怎么婉转的说？年纪大了，呃、<笑>年纪大了也不行，嗯、这个<笑>就<咳>说就是呃。大叔啊，熟男成熟了，熟男没有听说过熟男这个说法，<笑>我也我也不知道怎么说，要面对面。<笑>所以你不能怪我啊，中文好像很难去表达。<笑>对啊、呃，其实我都曾经说自己老了。随着经历的阅历的增多，嗯，<笑>很有智慧了，李超老师。对对对对,对，你可以说自己老了，最好不要说别人老了，特别是女生可能不喜欢被听到。对，嗯，避免。哎，怎么说哪了？<笑>怎么开始聊这个了？开始上中文课呀？<笑>言归正传，来这个、嗯，所以我们先请笨叔分享一下好了。嗯、因为笨叔我，我、嗯、我对他的这个人生历程很有兴趣，就是说，笨、嗯、叔会有这种以前年轻很喜爱的东西，嗯、然后甚至很着迷的东西。但是现在这个年纪，回过头去看，发现我当初为什么那么着迷，而现在没有那么喜欢了。那个过程，嗯、那笨叔有没有这样的爱好或兴趣或事件？啊、呃，就是以前我我不是有这个留学的经历嘛，嗯，所以我可能会呃每一年就是换一个城市居住，或者每两年、哦、每三年换一个城市居住。然后我每到一个城市的话，我租到我满意的房子，我都会第一件事我就会照一下窗外的风景，然后会发一个朋友圈。然后我说啊，明年的这个时候我会在哪里，或者是、哎、还有仪式感，<笑>对，就很有仪式感，式感而且宣，好像宣誓我已经到一个新的地方了，然后对，我就新的，但全世界宣告我来了，对，对我会留留念，然后对以前我也会，你会你会,、嗯、你会同时宣告明年我会在不同的地方。会这样？呃，我不会宣告，但是我会说明年我的窗外还是一样的风景嘛，可能会。嗯妈会加个妈，就是因为我的未来都是这个感觉不确定的，嗯、而且我很喜欢就是常常换地方的这个感觉，四处流四处流浪的感觉。对，而且那个时候对，他只是换地方住而已。<笑>是的，对对对。而且那个时候我觉得年轻就是很喜欢，<笑><笑>对，很喜欢浪，然后很喜欢在每一个浪的地方拍照，然后发、嗯、发朋友圈，哦、发发段时间媒体。<笑>对，就是吃个饭啊，也会先用那个手机去消毒啊，哦、照照，先照一下那个。怎么用手机消毒是什么意思？我没听懂。<笑>就先拍的意思啊、就是。就是你要每一个菜都照一个相，<笑>就是哎，这个说法蛮新的。带双引号的，对对对，不是真的消毒，就是好像你你拿手机扫，把每一个菜扫一遍，然后放到那个网上。对啊，手机给他试个看到外面。<笑>街道上有什么新鲜的事情啊，都会都会照一下，然后抛到网上、嗯。那时候挺虚荣的吧， okay. 就觉得
，我我在国外我看到一些好玩的事我需要让我的中国朋友也看到，然后炫耀一下。那年轻人都是现在就想很傻。<笑>那个时候做这些，可是我觉得这不是炫耀了。咱们以前最早时候还对，还经历过 QQ 空间写签名的时候，那些时候你也有过吧？写那个特别。装的那种文字的时候，啊啊、是是对，就是就是那种你要炫耀，但是又就是凡尔赛式的炫耀，对对,对,对,对，就是不是呃，你又不能说，哎呀，你看我我就是我今天、嗯、啊住这么高级的酒店，我今天买了这么好的东西，我就会说，比如说我住了高级的酒店，我可能会说啊、呃，哇，窗外的风景呃果然是高档酒店，窗外的风景。就是都不一样，不一样，对，很有特色。<笑>但我不会说高档的酒店，我就说啊，市中心的酒店就是这样的，嗯，美丽的风景啊什么的。嗯，那传达给别人，让别人去理解、去羡慕，就是这种感觉。对，是这个。背书，你说的是年轻的时候，你会特别热衷，呃，身边的东西，啊、然后一些美好的对对对、嗯、好吃的食物、美好的呃事情，你会把它拍照起来。嗯年轻的时候就有一点虚荣，就是会比较虚荣，一定要拍，因为在微信嘛，你可以发九个九个九宫格，对，就一定要凑足了九张特别完美的图片，每一张图片可能都修一修，然后调一下颜色，然后把最惊艳的那些九九个时刻放到。其实我觉得，呃，年轻的时候我不会像那个变数这样子，我不会。你那会手智能手机都不流行，查数。<笑>对，说<笑>连拍照都成问题了。<笑>但是我我个人不是很热衷这种这这种拍照留念的事情。嗯、我我觉得就体验就好了，嗯、不会刻意留念。你们灿灿叔是？你不会说在每一个地方都照一张，跟每一个景都合一、嗯、不,不会刻意。甚至我们出去出游，我也不会刻意去拍照、嗯。那很多朋友会努力的去拍留念，但是我觉得我这个人是不太刻意这样做的。灿叔，你会吗？嗯、你会？特别想要拍照留念。其实我有一段时间也沉迷微博的时候，是自己写啊，嗯、每天写，每天能写十来段子，刷朋友的屏，那种就是想你写,你写什么东西，就是短短的，有点小文青的那种感觉的东西，哦、或者有点小感想啊，啊就写就写很多卖弄文采的感觉，卖弄文采呀、啊，或者看到啥就写点什么呀。或者就是无病呻吟呀、啊，未复心心愁，怎么？啊，未复心思强说愁，强说愁啊，这种状态很多。有一段一两年呢，成天发微博。那个时候，微博是比较兴盛的嘛。那个时候大学才毕业的时候，都成天做这种事情。那个，但是后来后来我就不写了，一个字都懒得写了，就是对。那对，灿叔，你的朋友圈会有什么反应？觉得哇，你的文采真好，有没有？那个时候是这样，吸引到一些女生的。是微博是因微博是针对针对呃所有人的，当然也有些朋友，朋友里头有几个和我也差不多兴趣相投的嘛，大家肯定会啊做这种事情，当然也会认识一些呃别的地方的人，有时候觉得会你觉得写的很好呀，后来还认确实认识了一个一个姑娘啊，不是没有女朋友啊，她是那个姑娘姑娘，她是她是搞那些画那个插画的，也是搞艺术的。他画画的特别特别好看，就那种很有幻想色彩的东西。他给你的文字配图吗？那不是，他就是也很喜欢我写那些东西。刚好我们两个比较、嗯、想的比较好。后来他自己出了这种那个明信片，还寄一套给我了。嗯，就其实还是以文会友啊、嗯、这种类型的。对对,对。但是那个时候给我们个例子吧，你你会剖什么样的文字？我很好奇，就是。呃，让我想一样的无病呻吟，呃，不是，我觉得也不会无病呻吟，就是、嗯、也很有诗意的东西啊，比如说，呃，半夜，比如说一大早，就是具体文字我想不起来，我还想起来有有个时候，比如说早早上五六点钟的时候上了闹钟，闹钟醒来的时候，闹钟闹钟突然响的时候，因为我漆黑一片嘛，这个时候感觉闹钟响，就像在黑暗中开出一朵朵花一样那种状态啊啊，就这种这种类型的文字。比如说之前看那个，比如说有一个花坛，嗯、它是这样倾斜的一个瓶，还、嗯啊、挺大的，那花坛往下这样全部长出来，嗯、我感觉像我说像一个醉汉倒地上呕吐了一地一地的这个草一样，<笑>就有时候会去看的、哎、看到什么普通的事物，对对写的
，对，具象化，对，对就是想这些东西很写的这些文青类型的、嗯，你应该很理解你爸就这种人呀、啊嗯。对对对对，我爸写的就是这种东西。<笑>对对对对对对我爸爸遛狗都写的那么，对，遛狗走一圈他都写的那么，就是很多排比啊，然后很多那个。但现在我已经和我那个文青的过、啊、过去基本上就切割了、嗯，我其实不怎么写这种东西了。已经。这灿叔有时候你的过去还是影响着你的未来、嗯，比如说你现在对写作还是很有兴趣，对对对，想，嗯，呃，富有想象力那一种类型的。我觉得灿叔的那个短视频的那个文本的内容。对，就是他，他张口就来，我觉得他都没有特别准备啊。对,对对，他跟我拍短视频也是一次就拍完了，也不会说反复的拍两三遍，嗯、然后选一个最好的这样。就是富有诗书气之话，嗯、<笑>张口就来。对对对<笑>没有，其实其实我是觉得这样，我觉得我们过去的一些习惯，对，虽然现在已经不是那么重视或比较没有做了，嗯、但是过去那段时间。那段爱好始终影响到自己的现在，所以我觉得这个听你们这样讲是很有意思的。不过笨叔，你的意思是现在你不会再那么刻意的去展现自己。到我以前旅游的时候，我都要烦死我的朋友了。就是我每到一个地方，我说快快快。呃，在在这儿帮我照一张，然后、嗯、然后呃，再然后我看一眼不满意，说你再帮我照一张，啊，那你是比较龟毛的，反正现在的话，现在的话我从来发发朋友圈都没有我的照片，我都会尽量保持那个。那个场景，就就让他那个美、嗯，我觉得我站在那个场景里，我都是破坏了那个场景，就只发、哦、理解理解这个对发景啊一些视频上，上回你不是在埃及的时候。嗯做了一个短视频，可好看了，还有配音乐。对，就是我我给儿子看了，他觉得哇，好好看，他就站在里就变成你变叔不是炫耀的性质，是想要告诉大家一些、嗯啊、对展现对对对对生活的记录而已。就别人说来来，我帮你照一张，我说哎，不用不用，我不用、啊，真的不用，真的不用。对对对对，人是变化挺大的。不重要了，不用了，不用拍我。对啊，对。不过像我，我年轻的时候其实也有很多不同的爱好。但是现在也觉得不重要，但是当时觉得那个是超级重要。人生，我那时候想说，我人生没有这个爱好是不可以、不可能会死的那种。像我，我说过，我大学的时候很迷 BBS， 我们那个年代很迷 BBS,、啊啊、那个网络论坛，嗯，现在还有网络论坛，<笑>现在应该没人有。现在现在只台湾只剩下全部<笑>这个全部只剩一种，以前是每每一所大学都有自己的 BBS。嗯然后非常的，啊、很迷那个，对，非常的，我,我们这个年纪、哦，你不是被骗忘记的，对对对对对对对，我觉得我们这个年纪都经历过那个 BBS 的年代，对对对,对,对，所以我那个时候，在我大学的时候，呃，我去上，我去上，呃，大学上课，第一件事情，嗯、第一件事情就是跑电算中心、嗯、去上 BBS， 啊，所以。而且从这个聊天论坛认识了非常多其他科系的人，男男女女、形形色色的人都有，还会约出来吃饭聊天，然后逛街，还会去唱歌，就变成我的社交圈是，对，社交圈是通过呃通过这个 BBS 来扩展的。我小时候，我父母开电脑店，所以我大概六七岁就接触到那个 BBS 了。那么早，然后我六六六岁的时候就约。约别人出来见面，然后约别人到那个麦当劳见面。Oh. 我妈妈坐在，<笑>带着我去麦当劳，她坐在这个<笑>这个麦当劳的一角，然后、uh. 然后那个人来了之后就特别的吃惊，他不知道原来要跟一个孩子约会。Oh. 那你约的那个人多大的人？成二十多岁的人，<笑>男男生女生？是一个女生，然后我觉得她是抱着有一个比较暧昧的这个聊天对象的感觉来的、哦、啊！讲到这个六岁的孩子，<笑>这么小就会捉弄别人，非常失望。你咋这么早熟呢？六岁就能对啊？对，像 BBS 流行的时候是我大学的时候，嗯，对，所以我那时候迷到，甚至、嗯、呃，我有时候要开教室的门嘛，我有那个教室的钥匙，我甚至忘记开教室的门了。嗯所以就在电算中心一直打 BBS，、嗯、所以所有的同学跟老师都在外面等我去开门，然后不晓得我在哪。啊、对对对然后有一个跟我很熟悉的同学说、啊、他一定在电算中心，果然找到我，把我拉去开门。嗯、然后
那时候那个、嗯、那是日文课，日文老师就把我当了，嗯、<笑>对，嗯、因为我老是我老是不去，呃，就是呃，我就没有呃，就是呃，考试没过吗？没有，就是我那个科系，我那我那一科就没有过了。挂挂科了，挂了，对对对对的啊，就挂。你们说挂了。你们当时为什么那么沉迷？我沉迷是因为有的那个聊天论坛，你发言越多，你的等级就会越高，然后大家就会崇拜你。我可能就在里边发好多无聊的信息，为了我不晓得你们会不会有这种心态。其实我觉得我在大学的时候特别孤单，特别寂寞，特别没有伴的感觉。然后，呃，我觉得我考上的大学也不是我喜欢的大学。我觉得我大学联考考差了，然后，所以我是抱着一个不甘心的心情去读东吴大学，然后导致我一直在图书馆读书，也很孤僻，不喜欢跟人家聊天。我希望我我去考转学考，我去考到一个我喜欢。我那时候想要考师大，师范大学，对，所以那个时候就是抱着这样的心情，然后感觉我也不被人理解。感觉我也认为我不是归属在东吴大学，我一定会去读别的大学、啊。所以台湾的大学到现在也都是，就是你进入一个大学，你还有机会再从这个大学可以，你可以去考考试转到另一个大学，对，通过一个转学考就可以去考到别的，可以。我们没有。然后，然后呢，还可以转系，同校转系有转系考，也转系考我们，嗯，对对。然后，所以那时候就是抱着在大一的时候抱着不被认同、不被理解的心态，然后抱着我不会在这间学校待很久的心态，明白？就读了下去。嗯，到了大概大一下学期，我就觉得应该要把自己的心放开。不是说有阵风吹来，呜，就对，然后我就突然醒了。然后其实我参加了很多社团，然后也其实迷上了 BBS。所以通过 BBS， 我认识了不止自己科系的人，还认识很多外科系的人。我觉得这挺好的，真的。对，你认识之后，线下是能见面的，这真的就是。对，而且而且我觉得我的心被打开了，然后我觉得我不再是那之前不被理解，然后没有朋友的人。这就是为什么我会把我的心情寄托在 BBS 上面上面的原因，因为我觉得这是一个可以让别人了解我的天地。我觉得很孤单，但是我希望我被人理解、嗯，我希望有很多朋友在我身边，所以那个时候我在 BBS 上算是蛮红的，算是一个 BBS 的小网红，嗯、因为我就是<笑>我我就是，比如说我会到外学校外面找一个很大的餐厅，嗯、来你们来吃饭，我请客，哇，那时候花好几千块，我都觉得在所不惜。<笑>我觉得就是我开心就好了，嗯、然后来唱歌唱歌，嗯、我们去钱柜。他们应该请你啊，可能他们互相对彼此感兴趣，嗯、通过你来。其实大部分是我、嗯，呃，大部分是各付各的，但有时候是我请。我有时候那个心情一爽了、嗯，我就来来去唱歌、嗯，然后唱到半夜两三点，嗯、然后就我付我付，然后就就这样很、嗯。其实那时候也过得蛮，嗯，就是过得蛮那个。挥霍的生活大手大，而且，<笑>对，而且也觉得无所谓，我开心就好。嗯、所以那时候，那个时候我心里觉得 BBS 是我一辈子最重要的东西，嗯、我不可能离开它、嗯。我以后大学毕业，我还要继续玩 BBS，、嗯、然后我要继续。所以他们是知道你是谁是吗？还是说大家就是匿名的，就是起网名、嗯、他知不知道你？我们都知道彼此是谁，彼此是什么科系。Okay. 就一开始的时候就知道你们也。就像我们那个校园网、人人网，嗯、对对对对对、啊，我那时候在 BBS， 因为、就是、就是用真名对吧？每个大学学生用自己的真名，然后呃，我们会用昵称、嗯，我们有自己的昵称，但是因为我们后来熟悉了，因为我们都会在聊天室里面，啊、好的，我们不是一对一那样聊，嗯、有的人是一对一这样聊，明白？但是我们会进去呃东吴的聊天室去聊天、嗯，所以聊天室里我就是一个好像 host。我就是一个主持、嗯，对对对对，我那我那时候很疯狂，就是早上七点就进去聊天室里等着，嗯、对，然后我就因为我我理理解，我就会去拍你的马屁的，我也，你就是如果什么，然后有有的人就是无聊也会来进来说，哎，看到李超老师，嗯、李超老师，你那么早就来聊天室固固守了，我说对，嗯、我我我就是管理员这样，然后。我很了解，就是管理员就会，就是会把他带入到一个很高地位的那种感觉，对，会很崇拜管理员。然后我们那时候聊天室还可以开自己私密聊天室，可以，然后只有你只你们自己知道彼此之间的聊天内容
，所以常常会有人拉我进去他们的私密聊天室去讨论一些事情什么的，或者分享自己的烦恼。所以我那时候觉得聊天室是我的全部，我我生命中就是要在这里流连忘返。但我真的觉得这这个网这个网络世界让人和人之间有时候就是拉近了人和人的之间距离。你要在现实生活中陡然之间要认识这么多人，嗯、然后很放松的状态下，其实很难的。在网上人就是会放松一些。你聊天室的时候，你并不是说一个脸，对对聊天我也会紧张，对对也会紧张，对对对。而且呃。对，而且就是说，因为通过聊天室，我后续也我自己创了大学的社团，嗯、对对，然后呃，也因为一些活动，我都可以去召集这些网络上的朋友、聊天室的朋友一起来共享盛举，一起来让这个活动更热闹。然后另外就是在这个 p p s 里面，我其实也觉得呃，嗯，其实也蛮。有意思，蛮刺激的，就是有时候你会常常去见跟网友见面，都是第一次见面，你就会觉得，对面基，我们就会，我我现在才从你们那边学到面基这个词，面基，我们以前我们是不说的面基。然后呢，你就会觉得每两三天就有个惊喜，不是那个人来东吴找你，就是你去呃某个地方去看他，偷偷的看他在哪里。其实因为都在电算中心，学校电算中心里嘛。你只要去电算中心没有一下，你就知道那个人是谁。我们很喜欢玩这种游戏，就是偷偷发现他是谁、啊、这样。对，嗯，对。不过，不过现在回头看那一段，呃，我不会说很后悔怎么浪费那么多时间、嗯，但是我会觉得，呃，这是一段有趣的经历，但是我不会再想要这样做了。嗯对对，但是因为我们这个时代也过去了，我觉得时代也过了，然后社交媒体没有那么对，嗯、呃，而且我觉得、嗯、我现在回想起来，呃，那段日子我不后悔，但是我觉得有点浪费了我大学的光阴，然后也太在太多不需要的人人事或人情之间打滚，嗯、很多、啊嗯、很多情情爱爱的事情，很多纷争，嗯、很多人跟人之间的争吵。嗯我现在回想起来，那是多么琐碎、没有必要的事情。但是，在当下那个时段，你会觉得那是那是一定要当下最重要要处理的事情，是是一个对对对，我那个阶段很重要的事情。但是现在回想起来，其实嗯，很多让自己心情混乱的或打扰的那种事情是可以大可不必了，大可不必要。那说实话，现现在是年纪到这一块了，但我觉得那是就是年轻。年轻的状态就是这样，希望和人交往，希望陷入那些东西，对吧？对，那是真正年轻人喜欢做的事情，就是说明咱们现在慢慢的真的老了，已经没有。现在回想起来，<笑>现在回想起来，那个时期真的是有点自寻烦恼了，太对，会的，真的自己去找烦恼了，没事找烦恼。现在觉得有更重要的事情要做才是。对对啊，以前年轻的时候都对啊，会追求女生啊等等，这些东西其实很多时候都是自寻烦恼啊。嗯都进去，但是我我觉得我不会后悔那一段经历、嗯。我觉得那段经历对我来说，回想起来还是非常的有意思。对对，是的，是的。所以变叔，你你还有没有、嗯、除了拍照之外，有没有什么你以前会做，现在不会做的？啊，就是也是呃，跟旅游有关系。我年轻时候就是，你人生充满旅游，<笑>对，马观花，就是，就是我会，比如说我去一个地方旅游之前，我会查好这个城市所有的景点，嗯、然后查好哪最有名的食物，嗯、然后在哪个饭店，嗯，我会，对我会把每一天都安排特别具体啊，比如说早上要去这两个景点，中午在这个饭店吃饭，然后下午去这个景点，晚上在哪吃饭。就包括中间走路要走几分钟，几点到几点，在某一个地方，我都会排的特别的满。对，你就我就有一个有一张纸，就是密密麻麻的写好了我每天的行程，然后就导致我当时，当时所有的人都愿意跟我旅游。对呀，我今天早上来了，跟着你走，我也想跟你旅游，因为因为我最懒，我最懒得规划这些东西。不是，那现在说这个话是不是说现在其实不这样？现在不规划了吗？对啊，那个时候，嗯，现在我就觉得，呃，我希望有一些未知的东西，惊喜。因为我以前那种旅游方式，第一会很累，就是排赶行程，你总想着，哎，我没有时间去下一个地方了。第二就是说我去那个地方的时候。
我没有惊喜感，就觉得哎，这不就是那个照片上一样的那个建筑？哎，就我们到了，就是没有那种喜悦感。所以现在的话，我一般都会大致的知道我要去哪些地方，我会给自己一些选择。到我如果真的去看了 ，OK， 但是如果我错错过那个地方，我也会很平静的接受。嗯嗯，而且旅行中我会安排一些时间，就是做一些比较享受放松的项目。嗯，可能我半天。<笑>半天就就没放松，查出一只神秘的笑容，我在想<笑>你在想啥呢？没没没，可能什么都没有想。<笑>可能我可能就是订一个不错的酒店，半天就在这个酒店的水疗中心啊，哦、或者是哦，对啊，或者或者是在那边跟你们录一期大叔啊，或者是啊。哦在那儿花两个小时喝点东西，吃点东西，然后再半天再去玩，可能会。这种劳逸结合多一点点，对对对嗯，变数是什么？你觉得是什么让你产生了年轻这样？年老年老的时候是这样？嗯，<笑>那个时候就是还是看的东西少吧，就觉得我来到一个,个都不能错过，好不容易来到这个地方，我一定要都看呢、啊。对啊对，一定要都吃一遍，都看一遍。你那个时候是跟团多还是自己一个人去多？我都是自己，都是自己，都是自己啊。呃，我第一次出国是跟团，是呃，但是那那个不太愉快嘛，就都是购物的都啊，对对，对还会跟团基本上，对对对对啊、呃，所以后来都是还有去的地方都是嗯，交通系统啊比较完善呢、啊，然后自己旅游也不会太太难的那种地方，嗯，就还好，嗯，我们基本旅游都是自己去。其实说到旅游，我觉得就是很多时候真的是大我我们的我的习惯也是大概安排一下，然后就走了。就记得去年还是前年我爸妈来的时候，那个时候后来安排说有一天要么去延安，真的当时就是因为刚好延安和这个西安这个高铁已经通了，两个小时就在那边了。我们真的就是一大早就出发，就大概想一下干什么就去了。然然后呢，我老婆当前一天的时候就是。问了他，就是老家在延安的朋友，比如说那边有什么吃的什么的，特别好吃的什么铁锅炖羊肉啊什么的。对。那到那边去之后，就去了毛泽东纪念堂，还有去了什么枣园、嗯。可能延安是毛泽东的故乡吗、嗯？不是，就是长征的这个终点在延安嘛。啊、长征的。哦。然后后来他们从那个地方出发，然后又夺取全中国嘛，就那个地方。哦、你你可能不是很清楚，对对,对。我我我听过这个地方跟毛泽东<笑>对对对对，但是后来就是因为那天我们就是看完了枣园之后，时间比较早，三点多四点多，嗯，我们晚上是要坐车再回西安的，当天去当天回的，就是就是想转一下而已。但那个时候去的时候去那个铁锅炖羊肉的地方没有开，就是他没开门，他要需要下午六点钟的才才开门。但我们又怕有点来不及了，我们就说不吃了。但我老婆那个时候，她就心里会有点不舒服，她就觉得自己，她是那种就是提前计划好之后，我要不做的话，她会觉得自己不舒服的。对对，然后她她又这样子，对对，她可能那个时候状态是这样，她又会觉得，比如说她问了她的朋友，专门让别人给你找了一些地方。你觉得其实也有辜负人家的地方，这种心意，然后又会觉得我爸妈大老远过来，没有吃了真正地道的一个东西，心里又过不去，所以后来导致我们俩还吵了一架，你知道吗？然后是因为这个事情，就我三叔，我们的个性就是这样，没有就算了，你没有对啊，我爸妈也觉得就没有就算了呗，不吃呗，咱们就回去随便无所谓。但我理解你老婆，因为可能对对对，我旅行前我可能我看了二十个人在网上写的攻略，对，然后都推荐这个地方，对，那我肯定就心心念念一定要去吃，对，对，关键是我老婆她自己是不喜欢吃羊肉的，闻不得羊肉味的，所以她只是想让我们吃，但是我们都没有吃上，她其实很失望，也很难过，甚至很生气，所以所有情绪交织在一块所以他可能，我为什么说想起这个事情，想起笨叔这个旅游之前要规划很多，规划很细。对，要是没有达成，其实心里会不舒服。但是到现在，慢慢随着年龄的增长，耶，随着年龄的增长，可以这样说。对，没有，随着阅历的增长。对对。然后我们很多事情可能就更看得开一些，更随性一些。对。我还记得，就当时我们去那个三亚旅游的时候，我儿子可能才一一岁多，还两两岁左右。
那会儿是真的就是泡酒店啊，然后呢，我老婆特别喜欢吃海鲜。然后那个三亚那个地方吃海鲜是这样的，可以到现场，它有一些有鱼干，你自己现捞，然后再叫当地是直接做给你吃，哦、对对对对对对,对,对,对，加工一下，对加工一下、嗯。然后那家很好吃，又是推荐的地方，我们连着吃了三天还是四天，每天去吃那个东西，哦、所以我们就是景点都没有逛，就是吃东西，然后在那地方泡一泡，嗯、沙滩上玩一玩啥。我觉得那有时候旅游这个就是很放松状态也挺好，对对对，不累不累人这种随性的状态。对，当时还租了辆车，你反正就随便到处转一下、嗯，也不会说有一个固定要去哪儿这种心态。对，我还比较好，说实话。其实没错，其实其实今天讨论这个主题，我就嗯，有时候回想过往的一些事情、嗯，我会发现我好像不是很了解自己。嗯，就是对对有时有时候我觉得我是个很了解自己的，嗯、可是嗯。有时候你回想以前一些事情，你又觉得这是我吗？嗯、怎么跟现在差那么多？所以我现在来分享一，我现在分享一个。对啊，我想问问你有没有觉得你以前做的很傻的事情，<笑>就是现在回想。我现在来分享一个，这个真的是查书的私房小秘密哦。嗯、这个<笑>好的，好，我们洗耳洗耳洗耳恭。我其实不是很想分享，<笑>可能讲的不好再把它切掉。<笑>就是我不就会简单，我不会简历吃啊，过来。在好几年前，在好几年前，嗯，茶叔还在渴望爱情的年轻时候，嗯，我在网络上认识一个女生，嗯，她住在这个比较中南部的地方，嗯、比较村姑型的女生。<笑>然后我跟他聊了好久，能用那个词语？我们听到村姑好像聊了很多次，<笑>每集都有村姑。<笑>想到村姑就想到西安的姑娘是吗？哎<笑>、啊，对，朴素的姑娘嘛。什么叫村姑？对对对对对，朴素淳朴啊。对对对，那哎哎啊，对对的。然后呢，<笑>在网络上跟他聊了大概快一个月了。嗯，我我发现我非常喜欢这个姑娘。嗯，这个姑娘后来有一天哭着跟我说。他想要来台北找工作，嗯，那为什么哭着应该兴奋呢？因为你们终于要见面了。呃，应该有点困难吧？我觉得他会哭着是说，因为他一直都在他的故乡，<笑>他在故乡工作嘛。啊，对，没有我我说哭着跟我说，我只想要跟歌词合在一起而已。啊，好吧，<笑><笑>有什么歌词？他很伤心的。<笑>你要通通话，他哭着对我说，他哭着对我说，童话里都是骗你的。这故事有点像这个歌词，<笑>这个啊，蔡叔又要放一个乌鸦，这个飞过去，<笑>太乌鸦了。这个呃，嗯，放一个土拨鼠、这个、啊啊，那个喊那个你记得吗？可以可以可以。然后那时候、嗯、呃，茶叔还年轻，就被淳、嗯、淳淳朴的姑娘的眼泪给感动了。啊嗯,嗯，我跟他说：“你来台北吧，你来台北找工作。我养你，我家，我家<笑>还没养了，我家让你住。然后你来台北生活、嗯。我知道你那个地方工作不好找，嗯、然后我知道你，你母亲、嗯，呃，你母亲过世了。啊，然后你就一个人、嗯，那需要这个有人陪伴。”但是那个时候你们是那种爱已经比较暧昧的聊天，还是说就是很我我觉得我们是男女，我们是男女朋友了。嗯、那个啊，已经是男女朋友的感觉了，嗯、已经彼此认同了，确定关系。嗯嗯嗯，他就真的当晚提着行李就到车站，然后就坐火车到板桥车站。但是你们之前有视频过吗？还是只是有都有，嗯、呃、都有有视频过有聊过，所以我不会 OK。我不会像你那样有过程，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们就不接<笑>就不接长八了，不接长八了。对，<笑>他那会儿还很年轻，我年轻值得原谅。<笑><笑>那这个、呃，但是最荒谬的是，我当天晚上才告诉我家人，嗯、这个姑娘要来我家住。啊、我现在很无法想象我那时候到底在想什么，啊、但是我那时是这样做了。啊啊我是个很不喜欢。可是你是担心，还是你怕告诉他们会？我我我,我不会，我、嗯、我这个我我现在回想起来，我年轻时候的个性真的很要不得，嗯、就是我想做的事情我就做了。嗯嗯嗯。所以我、啊、你当时是觉得无所谓，没有任何的顾虑。我那个时候的心态就是，你反对是你反对你的，我要做是我的事。嗯、对,对。所以我今天晚我今天晚上告诉你的事情，我就算前一个月告诉你，嗯、我还是要做。那我就现在才告诉你。我我现在回想起来，我年轻的个性是很很要不得、很讨厌的。我没有为家人着想，嗯、但是
你这是当时是在铺垫吗？后面可能会因为这个原因引起一些不好的。你们会对这种对这种无聊的爱情故事有兴趣吗？有兴趣啊，有兴趣、啊，有兴趣。所以查叔，你那个麦克风再近一点，<笑><笑>不要错过一点的细节。<笑>哎，我那个我把我把麦克风垫高。<笑>不是我，因为听查叔这样说的时候，我隐约觉得，因为他自己是这样临时通知家人的，感觉好像有制造一个悬念，后面比如有一个。球要一个气球就等到后面要爆一样，茶叔很喜欢这种把故事<笑>也没有气球爆，只是说、嗯、呃、嗯，我当时到车站就把那姑娘给载回来了。嗯嗯，那、呃、那就是那因为你们家肯定已经安排好了谁住哪一个房间，应该不会。他就跟我一起，他就住这。对，大家都女朋友嘛，那第一次见面就啊、嗯哦，对，嗯，第一次见面对。所以我、嗯，我我我现在回想起来，我当时还真大胆，对，嗯，对，然后他就来住我家，嗯、然后我爸妈说，嗯、我爸妈说欢迎欢迎，就是也没办法，也没办法来不及拒绝了，对对对，我爸妈跟我说欢迎欢迎欢迎欢迎来，你父母那之前他还没来的时候，父母,以为父母完全不晓得，完全不晓得我有一个这样的姑娘。嗯,嗯，完全不晓得。然后他们是当天整个脑，嗯、我我可以想象他们脑子在转了多少圈了。嗯嗯。然后他们当然还是要客气说欢迎欢迎欢迎来我们家住几天。我那时候很大的，嗯、他不是住几天，他要住好几年。嗯、我那时候这样子啊，真的吗？然后我爸妈整个<笑>整个那个脑神经就崩开了，因为他们没有想到、嗯、啊。你们是面对面在说这个信息，还是说、就是、再到我家的时候，然后我哥特别脑神经崩开了，嗯、啊？啊啊！但他们没有表情，没有露出来，他们还是欢迎，啊、毕竟客人嘛。我的脑神经也崩开了。<笑>对，然后呃，后来我们去相处了啊、哦嗯，然后呃，我我这个人就是这样，反正就就喜欢上爱上了，我就会好好跟他相处，不管这中间发生什么事情。嗯、那这中间当然跟我、嗯、最主要是跟我的家人有很多相处的问题，比如说呃，嗯呃，就是生活柴米油盐都是那样的事情，比如说、呃、对对对他会习惯。夏天到了，冷气开的久一点，在我房间里冷气开久一点。嗯、那我家是很节省的人、嗯，所以像我爸妈跟我哥就没办法接受他开，嗯、比如说冷气超过三四个小时，他完他们我家人完全不能接受。嗯，然后还有就是比如说呃吃东西，他都是在外面吃东西嘛。那如果回来吃东西的话，基本上嗯，我们家比较习惯是自己煮。不太喜欢外食，所以他常常带外食回来吃的时候，嗯、会会留下一些，比如说吃剩的那个盒子什么很油的，那个我爸妈也非常不喜欢那种，嗯，对，那种油腻或什么的感觉。那还有就是沟通上的问题，嗯、比如说他们的确对这个姑娘不熟悉，聊天也聊不出什么。嗯、那这姑娘又比较内向，所以也，所以我我我记得有一次就是我我妈在扫。地的时候，跟我那个姑娘去工作了，我还在家里，但是我妈以为我不在家，嗯，所以我妈在扫地的时候很大声跟我爸说：“如果他还住在我们家，嗯，出去的人就是我，我不想跟他一块儿住。啊”嗯，然后我听到了，我后来就出来，我说：“你说什么？”我妈就不敢讲。嗯嗯。可是我那时候，我现在想起来，为什么我年轻会这么？会就是为了一个感情，会这样去跟父母。感觉自己年轻是一根筋一样的，对对，就是我，我就说你，我就真的，我就说你说什么，嗯、他我妈就不敢说了，他继续扫他的地、嗯。但是我爸也很生气，是因为我这样跟我妈说话。嗯、对对对，但是我爸也没有说什么。嗯、所以我我那时候其实我那时候我我的内心是一直向着这个女生的，嗯、所以我也不会去管那么多。然后有一天，我哥就要跟我长聊。有一天晚上，他就说：“我们弟啊，我们出去聊一聊。”我们就在后面的公园绕。我记得我们绕了将近快四五十圈哦，我们聊得非常的久。嗯他就是说，他说这个这个女孩的事情，他说，如果这个女孩继续留在家里，那时候这女孩在也在我们家已经快两年多了。两年，真的哇，真的真的住了那么久，<笑>因为我我以为这个故事可能两个月就结束了，啊、所以这个冲突是、啊、这个冲突是不断的在进行的、啊。然后我跟家人的沟通也是不断的在进行的。嗯、他说，如果这个姑娘一直留在这个家，嗯，那我们势必会为了这些柴米油盐会有很、嗯。那他问我，嗯、我有没有想过未来、嗯？未来你要跟他结婚吗？嗯，嗯还是你你不想结婚
，我跟我哥本来都不想结婚，嗯、这个我们之前有聊过了。不是我好奇，你那是多大的时候？你年纪多大的时候？嗯、那个时候大概我才呃，出社会就是毕业之后四五年。哦、啊，那你刚才说几年前，你刚才说几年前，我以为工作的时候，我年轻的时候，那算是我年轻的时候了。哦、嗯嗯，那还，所以我、嗯、我我这个事情持续了三年，我我人生有三年在这个关系中打滚。嗯、然后、嗯、呃，后来我跟我哥沟通了很久，我其实也是思考了这件事情，就是这个姑娘在我的生命中到底就是一个已经习惯的一个感情的关系。嗯嗯。我就是习惯有一个人陪着我，还是说我是真的、嗯？我到底喜欢爱情，还是我喜欢这个姑娘？嗯嗯。所以我其实那几天我也在思考，我到底是要有一个人陪，还是我喜欢他？嗯、其实我也不清楚、嗯。相处了几年之后，我觉得前半年我是喜欢他的，后来我开始觉得很多柴米油盐的冲突。其实这姑娘也很不客气，嗯、就是说她有时候觉得自己受委屈了，嗯、也是会去顶撞的，她会跟我哥吵。嗯嗯嗯，比如说有一次煮面的时候，嗯，呃，有一次煮面的时候、嗯，他就直接拿我家的面去煮，那我哥很不喜欢，啊、就是我、嗯，我们家买的面你凭什么去煮？嗯，然后他就跟我哥说：“你呀、啊，我哥那时候工作还不稳定，嗯、他就直接呛我哥说：‘嗯、你呀、啊，你都不去找工作了、嗯，你在这边只会挑我毛病了。嗯’叭叭叭就讲出来了。啊啊，所以就是我那时候听了我，我我。”嗯，我就是我当然是骂那个姑娘，因为那个姑娘不对，嗯、对，因为她拿东西是要告诉我们的嘛，嗯、对，所以这个这个关系也带给我很多心理上的这个折磨跟纠葛。我最后决定结束这段关系，是因为，嗯，有一天，呃，这个讲出来我觉得有点不好意思。有一天，嗯，那个姑娘的手机放在家里忘了带，嗯、啊啊，我后来就。我我是不会看人家隐私的人，但是我那天就刚好心血来潮、嗯、好奇，我就我就、嗯、我就划了划，也没有密码对吗？嗯，他没有锁密码，我就发现他跟另外一个男人的照片，嗯啊啊，是亲密的照片，亲密的照片，亲、嗯、密程度难以想象的照片。啊！我那时候就崩了，你知道吗？我那时候就是崩了。嗯、我我在这个家这么的护卫你，然后帮你，让你可以安心在台北工作生活。嗯、我也没有特别要求什么、嗯。然后我看到那个之后，我非常生气、嗯。我当天晚上我就找他出门，嗯、就去公园聊。我说我发现这个事情，嗯、他就说你要怎么样？嗯、我说、啊因为那个照片，那个时候已经气得不得了吧？那个时候还很年轻。我我,我其实那时候还是很平，我那时候其实还是一贯我平静的心情。嗯，当然我我是我我不能说生气，但是我觉得很不公平。嗯，我觉得很不值，也觉得很不公平。不值，主要是不值。对，那天晚上我跟他聊了，嗯，说我看到了，我也不想多问什么，嗯，但是这个就是你给我的回报，你给我的感情吗？嗯然后他，他也没有多说什么嗯，嗯，然后他就说：“那你要怎么处理？”我说：“嗯，你继续住我家，但是你开始去找房子吧，你自己出去住吧，嗯、我们就到此为止吧。”那不会很尴尬吗？晚上就是还不会尴尬，但是我我不会，呃、嗯哦，不是在房间，我们是去公园，嗯、我们去公园啊啊，对，不是，他是说后面还住在你家里、啊，对。嗯，你还要天天面对他、哦哦，嗯，不会，我就不理他而已，因为我我这个人是这样子、嗯，我不会让你马上出去，因为你会无家可归嘛，嗯、所以我跟他说的是，你这段时间赶快去找一个地方，嗯、自己去租房子吧，租到之后你就离开这里吧，嗯、我们就不要不在一起了，嗯，对对，这是我最后跟他说的，然后后续大概他也找的蛮快的，他大概一个星期就找到房子了。嗯嗯，然后他跟我说我找到了房子了，嗯、那我他可能也觉得他这样不对，我就搬出去。嗯、我那我搬出去，那我要搬出去。呃，他这样讲，嗯、他就行李拿着。嗯，那我今天就要搬去那个，嗯，我租的房子住了。嗯、然后他就哭了，因为他知道这三年来我对他非常好，嗯、甚至跟家人起冲突在所不惜。嗯、对，然后。
，他就哭了。他哭的是，嗯、我觉得他真的是哭的很伤心，就是他真的能够体会我这三年对他很好，嗯、那个眼泪不是假的。嗯感受他为什么要还背着你？这个有点让人觉得、嗯。对，这个就是人，我觉得这个就是人，嗯、人就是这样子。嗯、我我不能说人都会这样，但是人有时候就是这样子。嗯、有时你时他哭着来找你，然后哭着离开。对，这个然后有始有终、呃。我我那个时候，我我那个时候在呃，脸书上我就发了一句话，嗯，就是爱情的终点就是一个拥抱，我就留了这句话。嗯就是因为我跟他的感情最后就是在一个拥抱，我就把他，嗯，他来抱我，我也抱住他，然后就是这三年来的一个终点，一个句号，就是那一抱，我印象很，我不会忘记这这三年来我什么都不记得，我就记得这个拥抱。我觉得很多感情就是灿烂美好，或者是不美好，或者是不不协调，不快乐，快乐都好，最后有开始就有结束，所以我最后。那个拥抱就是我跟他一个感情，这段感情我也觉得蛮刻骨铭心的、嗯。虽然都是很平凡的故事，嗯、但是我给他一个拥抱，嗯、然后就不平凡。我觉得不平凡这个故事，他就,<笑>他就拎着行李，难以置信的故事。他就查出你颠覆了我对你，真的吗？你的想法，他就拎着行李去他租的地方了、嗯，然后我就再也没有见过他了，嗯、我也不想再找他了。但是我、嗯、我记得这个故，我会一辈子记得这三年、嗯，我人生有这三年是在这样的感情周旋，然后最后也不能说一无所有或什么都没得到。嗯、其实我、嗯、我我觉得人要了解自己，真的谈恋爱是个很好的方式，因为你在恋、嗯、谈恋爱的过程当中，你会发现自己居然会有这样的反应，自己居然是这么固执的人。嗯自己居然这么脆弱，自己居然这么有时候在意，有时候不在意。嗯，对，你会发现谈过恋爱，你才知道你是个怎么样的人。嗯、所以有时候，我现在年纪大了，我回我在回想这一段恋情，我觉得我不后悔。嗯，但是我我我会觉得对父母亲还有对我哥哥很抱歉，因为为了我个人的感情，嗯、让他们必须跟我忍受这三年，然后。但是我没有跟我父母跟我哥谈这一段，就我的意思是照片这一段我没有谈、嗯，我没有说。嗯，对我希望我希望他们不要去从负面的角度去想这个女生。对，但是，嗯，呃，我我我觉得我没有受伤。嗯，但是我只我只知道我要结束。我不受伤，但是我要结束。我知道你处理的很好啊，我觉得你我我我知道这就是。我知道这就是人，异、嗯、地而处，或许我到一个异乡，我我我我也会需要不同的慰藉跟刺激、嗯。这个是人，我当下、嗯、我当下没有很受伤，但是嗯，我知道这段关系必须结束。另外一个原因就是，我觉得我跟这女生相处了半年之后的那段时间，嗯、我发现我只是爱上了有人陪，我只是爱上了爱情。嗯嗯我不是爱任何人，嗯、我也不是爱他，嗯、我只是希希希望有一个人陪着我、嗯，希望有一些肢体上的接触，嗯、希望我的人生不孤单、嗯。我发现我爱上的是爱情，嗯、而不是人、嗯，所以我才觉得这段关系必须必须结束。我不能因我不能这样，因为这样的关系过一辈子啊，不可能。嗯，对，而且这我也不觉得。这段关系会是 forever 的，不可能，所以，嗯，这正好是个结束的。对、嗯、你有这样的心态，你就不会那么受伤。其实说实话，你自己很早。其实我，其实我，我回顾这段感情，我，嗯，我很少回顾这段感情，因为偶尔想起来还是有一点觉得对不起我家人。嗯，但是，对他们还没有磨合，就直接就。见面了，而且你至少还跟他聊。是我，这是我的错，嗯、我我真的必须承认这是我的错、嗯，我没有思考到他们的想法。嗯、这也这也体现出我年轻的时候是多么的固执，嗯、想到什么就想做什么、嗯，我不管别人怎么想、嗯，我也不会考虑这样做、嗯、别人会不会不容易去适应，嗯、我都不会想那么远。嗯、所以现在现在回头再想这段感情、嗯，我觉得我也学到很多。嗯，有就是我我会觉得我对待家人要更。好一点，对、嗯，然后家人才是真的陪伴你一辈子的人。他们也这个女生离开之后，嗯、呃，我家人也没有再介意什么了，嗯、而且他们也
也因为没有这个女生，他们当然我们家人就快快乐乐的一块生活。嗯、所以我我觉得这段这段过程让我觉得我不会想再经历这样的感情了。嗯、对，但是这段这段过程是我嗯过去一个很。刻，我觉得当然没有刻骨铭心，你们可能觉得不刻骨铭心，但是我觉得这三年来对我是蛮刻骨铭心的。因为你三年呢，一三年每一天都在一块的话，真的是，嗯，其实我们人有时候，我我们人有时候是爱上了那个婚姻，有时候是爱上了那个爱情，并不是爱上那个人，在一段时间之后，对，所以如果能够找到你爱上那个，你爱上的真的是那个人。那真的是很幸福的事情。我觉得观众们、听众们可以思考一下：你现在爱的人是，你到底是爱爱情、爱爱有人陪，还是你真的是爱这个人的个性？嗯，还有爱这个人的内心。我觉得这其实是还是还得往下走一点。你再爱这个人，很多时候这个这种爱都会消消退、消亡的。对，关键是后面怎么相处，相处是很难的事情。因为你看茶树刚才也说，这个女生其实你生活习惯等等，嗯，会有天差地远的，她就会产生矛盾啊。笨叔说，你说这个女生和茶树家人没有相处，那不可能有相处的机会的，只是之前不知道而已。但你要真正就来了，后面比如说，就算知道这个人存在，嗯，但是后面要相处了，那还是得从零开始，还是会磨合。但是可能因为家庭背景等等不一样的话，可能有些人就永远没法相处的很好。这个时候，我是觉得要有一个人，要真的长久的话，就是不止和你相处的很好，和你家人应该有一个相对比较稳定的、健康的关系。这样的话，因为人要处在关系里，要总是很不舒服，总是针锋相对。比如说，男人夹在这个老婆、这个妈中间的话，总是那么难受的话，其实这个关系就是不健康的嘛，对不对？对对对，没错。哎，你们聊的那么深，我就。<笑>一直沉浸在这个故事里，因为就是完全跟茶叔的形象不符合。这个、是我我我觉得这个故事，嗯，我我一直没有讲这个故事是，是、嗯、这个故事让我觉得有点难堪。之外，我觉得那没有啥难堪的。我会觉得怎么可能是你？我我不会觉得这个故事跟你能画上等号。我就是还是觉得那个时候很有意思。那个时候我跟我的同事分享的时候，他们也有这样的反应。他说：“啊，嗯啊。”你怎么可能会有开始这样的关系？嗯、他们完全不敢相信。对，我也其实我们也真的不错，能够对对对,对啊，能让一个陌生人就突然来家就住了好几年，对，竟然住了三年，这个这个情况下，我们是没想到，嗯，所以这个，嗯、我我刚好今天讲这个主题，我就哎，我就思考一下，我到底有什么、嗯、以前觉得很重要，现在不重要，嗯、我就觉得哎，这段感情是我真的觉得，嗯、我我也不会想再体验了，对，嗯。那你会觉得就是其实感情现在对你而言都不重要了，家人更重要。我我我这个人很奇怪，我嗯，没有遇到感情之前，嗯、我我不会去渴望感情、嗯，但是遇到了我就是全心进去的。嗯，我你其实还就是说还是渴望这种，其实还是会渴望。就是我没有遇到，我不会渴望。嗯。你不要诱惑我，我都不会。啊<笑>，但是，<笑>但是一旦我认可了对这段爱情，我我的个性就是这样，我全我全心投入到一个我自己都不能理解的地步，别人也不能理解的地步，这是我我的个性，就是我我其实是没有感情变罢，一旦有感情，我要撒狗血式的感情。嗯嗯嗯，我的个性是这样子。最早咱们三个聊天的时候，就是说喜欢什么样的女人的时候，还在我那个频道的时候，我记得你说过，当时就是你希望就是一段轰轰烈烈的爱情，甚至是跨国的恋情、宗教等等，所有都不一样的这种恋恋情。嗯，但是其实对我主题怎么变成恋感情了？好<笑><笑>，来来来，灿叔继续，灿叔继续。不是你这个是你人生中的这个两三年的时光啊。对呀、啊，就三年的时光，这确实是颠覆了我俩对你的这个想法。我,我,现,在我,、就是、我现在也不瞒两位、嗯，我现在在谈一个跨国恋情。对对、啊、对,对，我知道那个，这个、我知道那个巴基斯坦。然后我是、那个、我是全心投入、嗯，我真的很全心投入。嗯、还有还有，对，就本来我们本来是想聊。普通一点的话题，但是你这个瓜太大了，<笑>就是直接把我们俩震傻了。你要回馈，笨叔，你要回馈我一个更大的瓜吗？要回馈更大的瓜吗？这一期直接把我我前面跟蔡叔讲的剪掉，就后面的就很精彩。<笑>不要不要不要不要，我们可以把它单独拎出来啊，这一期很好啊，这点很好。因为我我
，我觉得我的感情的经历，我我没有谈很多感情、嗯，我也不是什么情场老手、嗯，但是我每一次的感情都刻骨铭心。嗯、我我有一些很刻骨铭心，<笑>有一些也是很很惨，有一些也不是很。嗯对，就是会惊掉下巴的感觉。嗯，对，以后再跟你们多分享。你的故事，本来我没想分享这个，但是你，对，嗯、这这,这你讲完这个，让我也，你也想说了是吗？快来，快来，快来！我有吗？有吗？来，<笑>就是就跟你聊天的时候，就突然引起了我的那个年轻时候也是不不成熟的一些。恋爱的经历啊，嗯嗯，我也是，就是在，就是在一个聚会上吧，认识朋友的朋友，然后结果就，呃，就恋爱了嘛。然后我们两个是在同一个城市，但是在呃不同的大学嘛。然后我们中间相隔差不多二十五公里。就蛮远的，也算蛮远的。坐公共公共汽车要坐一个多小时，一个半小时才能到。对对对。啊，所以就，呃，而且我们都，就是见面的话，可能就是半呃抽呃两个小时，然后过去见一面挺不容易的。呃<笑>，我就讲后面吧。开始很甜。密了，开始就是慢慢的进入到那个感情嘛。嗯、我们还是大学生嘛，毕竟见面才对对对，嗯，对我们是第九次单独见面，第九次约会才在那个 KTV 里边第一次接吻啊,啊，然后就好纯，很甜蜜，然后很坚，对啊，初恋嘛，很对呀，很很矜持啊，然后也会数第几次约会了啊,啊，就是第九次约会才有这种肢体的接触。啊、uh, ！但是分手就特别的扯，<笑>有这么可以跳到分手了？<笑>吃瓜吃瓜来了。分手的时候就是那个是一个很炎热的夏天，因为天津嘛，就是夏天真的热的不得了、嗯。然后有的时候公交车上还没有空调，啊、嗯嗯呃，就是我当时我也不知道怎么想的，就就从我的学校，我的大学买了一个很大的西瓜。嗯、然后我就因为坐公交车的话，我需要拎着那个西瓜走，走二十分钟到公交车站，再坐一个半小时的车到他的学校，然后再走。西瓜是要给他吃的，要给对对对啊。那你完全可以到他的校园的时候再买。啊、uh, ，我不知道我为什么就那么傻，<笑>我可以到了那边再买的是吗？不是啊，我就觉得你这个这个可能潜意识觉得这种行为会让女生很感动呀。动你这么老远的拎着这么大一个西瓜过去，对,对不对,对？结果他那天就临时有事，然后他他是搞社团的嘛，他是社团的团长，然后他说啊,啊，我的社团有事儿，我就是不能见你了，然后你你快回去吧，啊，不要等我了。嗯，然后我就特别的生气啊，然后我就赌气嘛，我就他知道你要带西瓜给他吗？<笑>他知道你要、啊，他知道，我就很生气，我就把那个西瓜就扔到地上，然后我就自己回去了，啊、我肯定不能拎回去。<笑>你不会吃了吗？<笑>但啊，没事。但是我第一次恋、哦，我没吃啊，就扔掉了。但是那是我第一次恋爱经历，嗯、我不太。懂得怎么处理这种情况，对对对。然后我就是，我跟你们聊过，我以前不成熟就冷处理这种事情，就冷战嘛。就是你慢慢放淡了这段感情吗？我就玩消失了，我就玩，你就玩消失了，就。可是你现在肯定不可能了。可是笨叔，你是因为这样单一的事件就。对，我不值得交往。<笑>我当时就是那个太年轻了，就气得不得了而已嘛。对，我就觉得。但是你对这个女生是还有感觉的，啊、你只是气这个事情。对，你想要报以这件事情去报复她，对不对？对，所以我就我就在就就开始就是我们两个吵架嘛，吵架之后，嗯、然后我就一气之下就不回复她的信息了。嗯嗯嗯。嗯然后，然后他也跟我赌气，然后他他看我不回复，然后他也不坚持了，他也不回了。嗯，嗯就看谁能坚持下去。对，对<笑>我们就两个月互相没有联系啊、嗯，呃，不是四个月，四个月没有联系，四个月很久了啊。嗯，对，结果我们我们的老家还都是都是北边，所以我们回家的时候正好是一辆列车，火车上，我们很巧合的。嗯买了一辆列车，就是我在火车站的时候，嗯
嗯，远远的我看到了他，看到他，啊、尴尬、啊，然后他没有看到我，嗯、所以所以我就想，我们千万不要坐一辆列车。但是那个时间的话，我觉得很有可能是同一辆，所以我就呃排队的时候，我就故意的冲到最前面，我也不怕别人说我插队什么的，就为了躲他嘛，所以我就站到了这个队伍最前面，呃，因为先进站嘛，所以就是他也没看到我啊，然后后来比较倒霉，我们又在同一。同一个车厢，对，同一个车厢，对,啊、<笑>对不对？啊，但他始终没有看到我。我在车厢的时候，我就很紧张。我我住的那个是卧铺车的上铺，因为那个是卧铺，要坐一个晚上才能到家。对对对对。啊，所以我我就一直在观察着外面，然后我看到，当我看到他的身影在那个登车的一刹那，我就赶紧爬到我的那个上铺，然后我就躺在那儿，从。中午的十二点一直躺到啊、呃、凌晨四点，我才敢下床，<笑>就为了避免尴尬，碰到他不知道怎么办，跟他说话什么的，所以对，凌晨四点的时候大家都睡了，我就下去，然后上厕所，然后对，一口对啊，一口饭都没吃，一口水也没喝。嗯，然后就出去上个厕所，然后去下车呼吸几口新鲜空气，然后又上去继续睡觉。但是，所以你，我现在就不理解我当时，嗯，为什么这么怕？我现在不理解我当时为什么要那么做。然后，对，嗯，年轻的时候会这样了。有时候，对，以现在的角度去回想年轻的时候，有时候真的很难理解为什么当初要这样做。可是，年轻的确有年轻的时候的美好跟冲动啊，我觉得。真的是你，你现在绝对不会再这样处理一些关系了。而且，而且过了五年之后，我就是有特意的去找他的联系方式，然后又加他的联系方式，嗯、然后郑重的跟他道了个歉，道歉，就说我当时真的特别不成熟，嗯、然后就是伤害你的话，我就是特别特别特别抱歉。再买一个西瓜赔罪，对不对？<笑>没有，就为了一个这么傻的事情。他有,他有回复你吗？他有回复你吗？啊他有回复、呃，他还有就说我现在啊、呃，谢谢你，我现在很幸福，然后，然后就没有再多说，哦、很婉转的，很婉转的回复兼拒绝，嗯、对，就是一句话，但是我肯定也没有说要再去前回，他只是，他其实是一个礼貌性的道歉这样了，他可能觉得自己是一个心结，自己当时没有做好，因为这么傻的一个事情，所以需要对再做一个类似的心结，不是他的心结，是他的，他已经过去了。嗯，说不来，我跟你说、嗯，当时那个女的看到了你啊，你以为没看到，对不对？对、啊、对对,对啊，你她又没和你说，没准啊。对啊，因为就在一个车厢，而且你跑到前面又是又是插队，谁也看不到你。对啊，<笑>因为当时坐车的人很多的。<笑>对啊。<笑>而且，因为你既然能看到他在人群，毕竟是熟熟悉的人的话，有时候就得莫名其妙人群中会看到。而且，对，已经交往熟悉的身影嘛，还有就是。对对对说不定他也想着，他变叔会会不会在车厢里面跟我说什么话，嗯、跟我道个歉，让我们重新再续前缘之类的。说不定他有这样的想法，嗯、对啊。哎，不知道。但是我真的，我现在就觉得那个时候好幼稚、啊。变叔，如果如果再回到从前、嗯，你可以改变这一切、嗯，你会怎么处理那块西瓜呢？<笑>不是啊，就是可能就是如果没有那个西瓜，<笑>可能我或者卖掉，今天就没有<笑>没有那个西瓜，我们今天就不会做大叔中文了。我觉得哦，所以你觉得可能、呃、其实有时候会出国、啊，可能其实很有意思，就是什么这个西瓜和出国的有关系，嗯、这个什么我没明白过来。其实其实这个<笑>就是可能就是我们改变了很多事情，对啊。对啊，他的生活一定就是在国内，我可能会跟他啊，说不来你俩就就好了，长相厮守了，长相厮守，对就没有,就没有后来出国，就没有当中文老师，对对对，就一个西瓜改变了。啊、你们你们会不会有一个想法，就是回到<笑>如果如果可以回到过去，你会想改变某一件事情？嗯、你像我，我会觉得我。嗯我不会想改变任何事情，就这样子吧。因为过去的每一件事情好像都是一个很重要的一个标记。嗯、对,对，我我觉得如果你改变了灿叔，什么？因为你改变了，你改变了、嗯、这件事情就太完美了、嗯，我反而不喜欢，就让他是一个心里的遗憾，就让他是一个。灿叔，如果你有超能力，你可以回到
过去的任意一个时间去改变一件事。你会回？你会去改变吗？如果改变，你会改变哪一件事？其实有一段时间，就是我和我老婆关、嗯、感情也不是很好的时候，嗯，呃，那个时候还没结婚呢，那个时候女朋友的时候，嗯、有一段时间就是真的，我对她挺冷淡的。我自己一个人住在一个出租屋里头，嗯、然后呢，也感觉生活没有希望，做了个翻译的工作也不喜欢。在西安，在西安，已经在西安了，在西安就是混了几年，自己内心又做的那种文青梦。然后自己工作也不想好好上，然后自己也不好好努力，但是又觉得这个自己好像被困在这里了。那个时候我真的就就想着，我当时为什么要答应来西安？嗯，我来西安这一步是错的。那个时候我父母成天说：“你什么时候回来？你不是答应我们只去一年看一看吗？怎么一直在那边一直待待待待待待待？”那个时候我老婆也是刚好，她出国的时候就是。出国了嘛，就是和有大帮人，他们呃公司部门底下一个小伙子，对他什么还是出出国到国外去，嗯、员工旅游那种吗？不是，他是翻译是他的翻译啊啊啊啊,啊出差啊对出差算是出差吧？对对对对、嗯，然后当时刚好就是有另外部门一个年轻的小伙子，其实对他表示的这个对有意思，他也和我说了，甚至那小伙子约他去打羽毛球，他也和我说。但其实我表现就是，就是冷淡，去很冷淡，你去呗。其实我甚至内心深处可能是想的就是，哦、<咳>你真的、嗯，因为我自己是做不了决定的那种人、嗯，我很难就是那个很残酷的，我说出那句话，嗯、我不想和你在一起、嗯、等等，我说不出来、嗯，我很难，我是一个优柔寡断的人，我可以这样说。嗯、这个时候，我觉得你既然要是你能走的那一步，那刚好咱们俩都解，你就跟他你你刚好就是我我也不用伤害你了。然后我也解脱了，嗯，说当时是这样想的，但是，嗯，就是那个时候，然后后来那个时间慢慢过去了，就是那个阶段过去了，呃，灰暗的时时时间时期过去了，但是其实灰暗时期还没有完全过去，后面其实就是我后来这个这个这个事件过去了啊，你到后面其实我有一个心猿意马的时候没有说过，嗯，就是反正生活也不如意嘛，就是结了婚呢，还有。呃，反正和父母关系啊都处理不好，而且工作整体状态，特别是我我之前也提到过，就是我老婆家人她那么那个时候的状态，她有个哥，然后呢父母是重男轻女的，然后呢，因为我老婆当时那个心里就是觉得，嗯，对父母在心里是第一的，她对我有时候就是会要求我去做很多事情，比如说那个时候她侄子出生了之后，就是周末的时候，让我一起和她，她自己要为了。讨好自己的父母，他那个时候是因为从小可能因为得到父母的爱比较少，那个时候他希望从父母那得到爱，所以他就不断的付出，付出之后觉得让父母觉得他有对付有价值有，但是呢父母又是那种特别重男轻女，你越付人就是这样，你进我退，你越付出人越看不到你，对对对,对，所以呢他但是他这样做的时候把我也拉进去，周末的时候让我也去和他一起做这些事情。甚至比如说，白啊，烧的时候，半夜四点钟让我去排过一个号，因为那个医院离我住的地方比较近。哇，就是是其实，然后呢，他当时因为他侄子生病了，他还哭了。然后他们领导说，从来没见过像你这样的姑。说实话，就是他全心全意的付出这个东西。然后呢，他父他父母呢又是这样，当时哈，现在其实都已经好。他父母一方面觉得就是。他的哥嫂其实不喜欢他，对他有很多心眼。一方面呢，又又对他说你要对你哥嫂好，就是撕扯的那种状态。其实这所有东西让我都很让我很不舒服。其实我会置身其中，所以这个时候其实我是希望我的生活相对平静一些，就是人际关系再简单一些，单纯一点，对，单纯一些。所以，所以我们那个时候也会爆发很多东西，但是我又下不定决心。不想就是这个是很难很难，但其实也是有感情的基础，就是说完全不是不是完全没有感情，就也和茶叔那状态不一样，但是那个时候还是其实，在一定程度上还是想去找一个出口。那个时候我们公司有一个女生，她对我表示了好感，我知道，然后我就觉得刚好看她和她聊的时候，发现她。家庭成分比较简单一些，比如说他有个，但是那个是结婚以后对吧？结婚后了，对，结婚后对结婚前，结婚对结婚、啊、结婚后对，已经婚不是结婚前已经有
有这个联络，对对对,对，这种状态。嗯嗯，对，嗯，延续到最后。对，那个，但是那个，我发现就是他可能和他自己，因为我自己是从一个大家庭出生的，像我们逢年过节的时候都喜欢聚在一起，和亲戚关系也整体算比较融洽。但像我老婆他们基本上是有亲戚，但是都不来往。嗯，这种状态让我觉得就是很冷那种状态。其实我不是很喜欢这种状态。就刚好就是感觉那个姑娘好像家庭也感觉很温暖，和自己妹妹啊、父母啊，还有亲戚啊都很好。我会把很多希望寄托在她身上，嗯，然后甚至当时比其实是当时，你的意思是说你把她当成备胎，就是觉得如果这个这边关系处的不好，可能不是备胎，其实对她，我其实没有完全表明说我想和你在一起，就是有点，其实我想作为一个出口。就和他联系的，自己又完不能完全踏出那一步、嗯。说实话，嗯，明白，就是就是很纠结那种状态。是有一有可能是这个女生有可能以后会是小三的身份<笑>没有没有没有这样，其实其实我自己就是这种<笑>对。你要查出这个太尖锐的话，可能会看<笑>看这个。这个他他知道他知道呀，他知道这个事情。对啊，我知道这个事情呢、啊。对对，就是后来就是。嗯，我一直和他那个女的也暧昧啊，什么的，说的一些话什么的，也会聊聊天、啊嗯。就是你不会断然拒绝，你会好像保持、嗯、对，会把他看到一个出口。有对、嗯、自己甚至因为成天聊天，可能心里会往那边方面想了一些，这东西都有嘛，对对对对理解对吧？会。然后呢？但是呢，但、嗯、<咳>就是没法断然的做任何决定。甚至我们当时因为那段时间和我老婆领证去了，你知道吗？嗯、领结婚证。啊、我其实当时拍结婚照都黑着脸，不不开心，其实心里不不舒服。你还没有决定是吗？没有决定，对，没有决定。因为我老婆那会儿那个时候，她那段时间她是在陕北工作的，他们的公司已经搬到陕北去了、嗯，所以我就是可能两周可能才见一回，也算异地的嘛。嗯，哦，嗯、虽然都在西安，嗯、但是是对对异地，但是对是异地的。嗯呃，后来就有一回，呃，我老婆还是发现了，她很聪明，发现了这个、嗯、我和这个女生有聊天什么的。嗯，那个时候我其实当下我就和盘托出了这个状态是怎么样。对对，诚实最重要。我就是都说出来这个状态是。嗯，诚实。对对。说完之后呢，就是我们，我老婆当时也说，要是我们没有结婚，估计也就直接分手了。她其实是也受不了这种状态。嗯、但是你们已经领完证了，那时候。已经领完证了，就是这种、嗯、这种这种状态。理解理解。对，后来呢，我老婆就是由，那她说这那几天就没有吃饭，两三天没有吃饭，一直在想这个事情。对，后来她调做了调整，她自己就是我之前和你们说的，就是她自己感觉好像自己灵魂出窍一样，跳在旁边去看自己，去回顾我们之间的感情，回顾她和父母的关系，回顾她父母对我的关系，她会觉得就是她父母其实对我也不怎么好。有时会啊，就、哦呃、不怎么好。他去梳理了这一段时间，对梳理的所有东东西之后，对对对,对,对,对他，他有时候对，他有时候会觉得我一个人在这个地方，其实很多时候他只是要求我去做很多事情，嗯、对对对，对，哦、其实很多时候对，后面他就是，他后来就是调整的方式，他觉得他自己、嗯、他想也要就，对对对、嗯，他自己方式也调整了。嗯嗯他觉得我们感情最重要。父母的话，其实父母他不是说感情不重要、嗯，但是呢，有时候你不能为了就是完全取悦自己的父母，牺牲我们自己的这个状态。嗯，所以后来他慢慢调整了，嗯、后来呃也就感情慢慢、呃、又回温了，就好了。又回温了、嗯。对，后来才办婚礼啊什么的。嗯、对，就是那、嗯、那一段时间，就是我办婚礼，这个、非常重要，这个、很很重要。就是我朋友，就是我之前和你们说过，我朋友最好的一个发小。嗯就是嗯,嗯，他当时就是也是在隔壁县，刚好是我爸他们现在生活的县。他当公务员的时候，嗯、他老婆呢是他以前的女朋友，在也在西安上过学，在西安上过学。他们是初中的时候都是同一个地方出来的，初三的时候确定关系，高中在一起，大学还在一起，大学是分隔两地的。但是大学毕业之后，哦、他的女朋友回了龙泉，他就来到我爸妈生活那个县做公务员。嗯嗯他其实内心深处，我和你之前人很早时也聊过，就是其实也会有些东西需要一个出口。他那个时候才工作的时候，他不想回老家的，父母对他有期许，希望他回来。对。然后他有些愤懑的情绪，其实会迁就到、迁怒到女朋友身上
，然后女朋友未必很多时候很理解他。这个时候，另外一个人出现了，这个女人出现了，她和这个女就同事也好了，而且那个女同事是很强势的人。然后呢，她其实后面就基本上，我们也劝过她。那个时候我和我老婆讲，就是他出轨了，对吧？他就出轨了，他已经出轨了。对对对，他精神肉体都出轨了，我也只是精神而已。他他是精神肉体出轨了。<笑>对对对对对对,对。所以他当当时他结婚的时候，你知道吗？嗯。结婚我还回去了，给他当伴郎呢。嗯。那个时候他已经出轨了，但是呢，他又因为就是他性格和我有点像，优柔寡断。那个时候，还他不办婚礼了，还是自己一手操持的。他是一个能力很强的人。呃，自己做自己的司仪，然后当时在台上讲的话，我底下的好多同学都听哭了。他确实，我不能说他完全不是真心的，但是他因为毕竟这么多年的感情，但是他可能又找不到他的老婆，给不了他想要那个出口。对对，所以人人是很复杂的嘛。对他当天当那个时候，他的他在重庆上的大学，他当时的朋友都来都来了给他庆祝婚礼嘛。他当时就是。办完婚宴之后，在那个酒店的那个<咳>走廊里头，就坐在地毯上，坐那快哭了。然后他的朋友就说：“怎么了？”我还和他们说：“我知道他是因为什么回事。”我还和他们说是：“是呃，没事他可能太开心了，结婚了，可能心里那个啥啥啥。嗯”其实当内心是在纠葛，然后忏悔或什么各种情绪、嗯。就他当天还和那个女的打电话结婚的时候，嗯、他后来我是知道的嘛、嗯。但后来他们走的路就是。因为他老婆没有像我老婆这种自省能力，然后又不够的坚决，然后我又不是他，因为人很多时候走着走着，每个人的最后终点不一样，所以后面他们就分道扬镳了，就离婚了。就离婚了，就离婚了。就我是真的觉得人，哦、对我觉得我中国人真的结婚太赶了，<笑>就是对外国人没有不结婚，但决定好，对，嗯，会想好了，最后真的想好了再结婚。中国就是先。先赶着先结婚，然后可能结婚就是解决方法了，但其实不是一个好的出路。其实听灿叔这样说、嗯，我会发现灿嫂在你们的关系是非常非常重要的，嗯、很成熟。如果在那段时间他没有跳脱出来去自省，灿、嗯、叔那时候的立场跟他是怎么，这个关系是如何如何挣扎，如何去适应的。如果没有这个过程的话，嗯、那真的。这段这段感情是会很难维系的，维系不了。故事因为灿叔一般应该就是大吵那个情况，我觉得。因为灿叔灿叔那个时候的心理状态一定是需要被理解的，但是如果你一直被亲情或者是被一些呃亲戚的关系被左右，那那个那个是没有出口的，很容易就对,对,对很容易就倦怠，人很容易就变了，人真的是很复杂的动物。对，那个时候是因为这各种东西，你也是一样的嘛，因为各种夹杂在里头，其实感情就没了，都一样的是。对对对。那我觉得结婚是会是一个更更复杂的一个因素在里面，毕毕竟它是一个严肃的、正式的一个。就人家说结婚是两个家庭，对对，会涉及，不是两个人结合。对，嗯，那真的就涉涉及。我之前有时候，我老婆曾经说：“你为什么不和你爸妈说一下我是一个怎样的人？”但我其实心里会想。要是我刻意的去说你的好，嗯、他们会他们不会相信的、嗯。说实话，真的不会相信的。要相处，对不对、啊、要相处，人和人要相处才能真正知道。嗯、我就说这那个疫情那年，其实帮了我们、嗯，回家待了一个半月、嗯。后来就是大家都发现，原来对方是这样的人。彼此认识。对对对，我老婆其实是一个很好相处的人。<笑>疫情的时候，你们有。加深了了解是吗？对对啊对啊，然后呢，我我爸那会儿看到就是电视上有做那个呃驴肉火烧、嗯，那个驴肉火烧那个饼很脆的嘛，你你吃过没有？对，就是和肉夹馍差不多的东西。对对对，嗯，对我老婆就是做的，<笑>就啊不重要，<笑>不重要，<笑>特,别特,别<笑>特别为你爸爸做了、这个，对，做的做的肉夹馍，还来做了很多包子啊什么的。我爸那个时候也，他很喜欢把这种给朋友分享。那有一次，有有一次出去吃火锅，你知道吗？半要吃火锅，他拿了一大刀一一大袋的包子出去，然后他们吃火锅之前，每个人吃了两个包子，因为做的特别好，都吃都吃。对对对对，我我老婆确实也，她很用心，然后确实是，我觉得遇到她算是福气。虽然我的感情是比较简单，但我觉得。就是也经历了很多波折，真的是波折。就是、对我我听参叔讲他的这个婚姻，嗯、我会觉得，连我我没有结婚的人，我都成长很多。嗯
，就是要维系一个婚姻真的是非常很难很难。你们两个讲了这么成熟的故事，然后显得我的那个更幼稚。<笑>不不不会，不是每个人的每个阶段都不一样，是吧？对，每个阶段,个阶段都不同，真的。我觉得其实今天今天谈这个主题，我觉得很有意思，嗯、就是说，嗯、我我觉得我们都不会急着要去否定。过往的一些事情，虽然你现在回想起来，再回看过去的的那些经历，会觉得自己怎么会做出这样的决定？但是，我觉得那个都是人生很有趣的过程。我觉得人生真的很有趣。对，可是这期的主题到底是八卦还是<笑>还是婚姻、爱情还是兴趣？怎么对,对？但是，但是我很我很喜欢今天的主题，因为有有的时候我们在聊一些事情，会让我们回想到过往。平常你不会去想的，不会。然后现在聊起来，你有时候觉得有点好笑，有时候会觉得有点难堪，有时候会觉得有一点神奇。我我怎么当初会做出这样的决定？然后有时候又很庆幸我曾经经历过这段这段事情。就是真的有时候感觉很奇怪，就这种这个事情我和别人都没有聊过。这个时候就是和你们说过这个事情。和别人感觉这个我也第一次聊，其实其实真，我刚刚跟你们聊的那一段，我也从来没有跟我任何朋，我没有跟任何朋友谈过，对，没有想到第一次聊就要公开了。<笑>没事，别知道的都是国外的朋友，嗯、没有关系。其实都都到都到了这把年纪了，是已经也没有什么呃不好意思的想法了，反而对对说出来是一种分享，对对对也是一种呃。让自己去思考当初这样做，对,对之后你现在又有怎么样的处理方式，跟怎么样的人生路要去走，嗯、这都是一个养分了、嗯。我觉得以前的种种经历，不管苦不管乐，都是一种养分。我觉得各位听众、观众们，你们也可以回想一下、思考一下，你的过往做过哪些事情。哎，我突然想起来，那笨叔问我问题的时候，我是说我其实有两个东西要说的。但是本来想改变，你也没感，对对，改变什么？对感情，我本来只是想一笔提过的，就就算了，就说一下而已。想不到说的说说不了了。第二个，其实我我有点想法，就是要是能早点开始做 YouTube， 早点开始做大叔，早点认识你们做大叔的话，我会觉得会更好。早点就是这样，同学们可以早点加入我们的会员制。八卦的，你为早一点接，没早点，<笑>对对对对对，你是早一点，为了让我哎，所以我们又要推广，我没有想着心有灵犀吧？我确实没有，我们就要推广会员制了吗？小鲜肉，小鲜肉，小鲜肉，猝不及防的广告，猝不及防广告时间就来了。我们会员制已经上线了，大家知道吗？对对，已经上线一周了。嗯嗯，好，那我觉得呃，差不多了，我们聊到。这，我觉得也，我我很喜欢今天聊的内容啊，特别两位过往的一些事情也让我学习到很多。我又有一个可以和你说的事，之前是西兰花，啊、现在是西瓜。嗯、<笑>我下回啊，下回要又有了梗啊，<笑>关于我的梗。背、啊、书的爱情总是跟这个蔬果有关系，嗯、蔬菜水果中。对对对，所以虽然大家可能又会评论说，哎，这期你们的主题又不是这个吧？然后哎，我看到那、啊就是、那,那一个人，<笑>那一个人评论一下佳琪那期，你觉得吗？对，这这这是不是中年女人的这个精神危机？是吧？对，对啊，就是<笑>所以要做我们的忠实听众，因为你可能以带着一个标题进来的，嗯、但是最终收获了很多八卦。对，对对但是对对对但是我觉得很有意思啦，嗯、各位听众，你们其实就在听我们三位大叔的人生故事嘛。嗯、其实任何我觉得任何一本书都比不上一个人的人生经历来的精彩，所以我觉得听大叔中文，嗯、你不只是练习中文。也是让你了解我们三位老师的人生经历。你有兴趣了，你你自然会对这门语言产生兴趣，然后你也可以。我们也对你大家的这个人生经历感兴趣，所以一定要评论或者给我们点赞，分享给我们，我们让我们知道，对，很好啊。好 ，OK， 那差不多了。我们今天，我觉得我很喜欢今天的啊内容主题啊。那我们这个今天就聊到这儿好了啊。然后我觉得，呃，各位同学。过往你有什么经历，请分享给我们。然后查叔也觉得，不管过往的经历是痛苦是欢乐，你不要急于否定过去。每一个阶段都有它的滋养，还有成分，会让你更成长。你现在如果是个成熟的人，是个
能够处理事情的人，你都要感谢过去你曾经经历过的那那几段美好、嗯、啊。所以，这个祝各位同学这个越来越好，人生越来越进步啊。然后要祝新年快乐了，是不是？<笑>哎，这期播了差不多就新年了吧？已经新年了呀，肯已经新年了，肯定已经新年了。这期播出来肯定新年了。对、啊，那我们是不是顺便祝新年快乐了？这个、呃、可能都没有机会祝，但是早就过，对，应该过去了，过去很久了。啊，没关系，我们心意传达到就好了啊。对，好，那三位三位大叔就聊到这了啊。那最后一个小提醒啊，小鲜肉，小鲜肉。小鲜鲜肉，这个希望大家真的喜欢我们的内容。对，呃，希望大叔中文长期做下去，我们需要你的支持，欢迎你们加入我们的会员。好、哦，好 ，OK， 那我们就聊到这了，下次再见喽，下次再见，拜拜。嗯